ഹായ് ഞാൻ അബോറിഫാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് പാരൻറ്റിങ് ടിപ്സ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് ഒരു കൃത്യമായ സമയമുണ്ട് കൃത്യമായ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബാധകമാകുന്നത് സ്ത്രീക്കാണ് ഓവുലേഷൻ സമയം എന്നതാണ് കൃത്യമായ സമയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ആർത്തവ ചക്രത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ധാരണയുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ആർത്തവ ചക്രം അതായത് എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ആർത്തവം എന്നത് കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനായി കലണ്ടർ സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കുക എഴുതി വെക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇതിനായി സഹായിക്കുന്ന ആപ്പുകളും ഇപ്പോഴുണ്ട് ആർത്തവ ചക്രം തിട്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഓവുലേഷൻ കണ്ടെത്തുവാനും സാധിക്കും ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ള ആർത്തവ ചക്രമെങ്കിൽ ആർത്തവത്തിന് പതിനൊന്ന് പതിനാല് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും അണ്ടവിസർജനം നടക്കുക ഈ സമയത്താണ് ഗർഭധാരണ സാധ്യത കൂടുന്നതും ഓവുലേഷൻ അഥവാ അണ്ടവിസർജനം നടക്കുന്നു എന്നതിന് ശരീരം തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്ന നിരവധി ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ കുറേയേറെ സ്ത്രീകൾക്കും ചിലത് പുരുഷന്മാർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് സ്ത്രീകളിൽ ചില പ്രത്യേക മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും സ്ത്രീക്ക് ആകർഷണം കൂടും ശരീരത്തിലെ ചൂട് വർദ്ധിക്കും ഇതെല്ലാം പുരുഷനെ ആകർഷിക്കുക വഴി ഗർഭധാരണം നടക്കാനുള്ള പ്രകൃതി ഒരുക്കി വെച്ച മാർഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയുടെ മാറിടങ്ങൾ കൂടുതൽ മൃദുവാകും മാറിടവും നിപ്പിളും വീർക്കും സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണുകൾ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് പുരുഷന്റെ ഗന്ധം പോലും സ്ത്രീക്ക് ആകർഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ സമയത്ത് സെക്സ് താല്പര്യവും വർദ്ധിക്കും സ്ത്രീയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ യോനിസ്രവം പുറപ്പെടുവിക്കുമെങ്കിലും ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് യോനിസ്രവങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കട്ടിയിൽ ഇളം വെള്ള നിറത്തോടെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുക സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവയ്ക്ക് പൊതുവെ കട്ടിയും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ സ്രവം ബീജത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീന്തി അണ്ടവുമായി ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചില സ്ത്രീകളിൽ പെൽവിക് ഭാഗത്ത് ഈ സമയത്ത് വേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്നത് സാധാരണയാണ് ആർത്തവം കഴിഞ്ഞ് ഓവുലേഷൻ സാധ്യതയുള്ള ദിവസങ്ങളോടടുത്ത് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ത്രീ ശരീരം ഗർഭധാരണത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് സൂചന ഈ സമയത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഗർഭധാരണ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ബീജകോശം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ വരെ ജീവനോടെ ഇരിക്കും എന്നാൽ അണ്ടകോശങ്ങൾ മാക്സിമം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കൂ ഈ സമയത്ത് സംയോഗം നടന്നാൽ മാത്രമേ ഗർഭധാരണ നടക്കൂ ബീജങ്ങൾക്ക് ആയുസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഓവുലേഷൻ ദിവസം തന്നെ അല്ലാതെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് നടക്കുന്ന സെക്സും ഗർഭധാരണ സാധ്യത നൽകുന്നു അതായത് സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ ഓവുലേഷന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പായി എത്തിച്ചേരുന്ന ബീജത്തിനും അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുമ്പോൾ ഈ അണ്ടവുമായി കൂടി ചേർന്ന് ഭ്രൂണോൽപാദനം നടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ബീജാരോഗ്യം പ്രധാനമാകുന്നത് ബീജത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആയുസ് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഇതുവഴി ഗർഭധാരണ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ആരോഗ്യമുള്ള പുരുഷ ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള ബീജമുണ്ടാകൂ സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ നീന്തിയെത്തുന്നതിന് മാത്രമല്ല അവിടെ ആയുസോടെ നിലനിൽക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ് സ്ത്രീ ശരീരത്തിലും ഇതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം വേണം ഇതല്ലാതെയും ആരോഗ്യമുള്ള ബീജത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് സെക്സ് സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂബ്രിക്കൻറ്റുകൾ സ്ത്രീയുടെ വജൈനൽ ഭാഗത്തെ അസിഡിറ്റി യോനിസ്രവത്തിന് അസിഡിറ്റി കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഇവയെല്ലാം ബീജത്തെ പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നു സെക്സിലും ചില പ്രത്യേക പൊസിഷനുകൾ ഗർഭധാരണ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ബീജത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലെ പൊസിഷനുകൾ ഗർഭധാരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നവയാണ് ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മിഷണറി പൊസിഷൻ ഇത് പരീക്ഷിക്കാം ഈ പൊസിഷനിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീജം ഗർഭപാത്രത്തിൽ എത്തുകയും അണ്ടവുമായി സംയോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് പെനിട്രേഷൻ മെത്തേഡ് പെട്ടെന്നുള്ള ഗർഭധാരണ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ഭ്രൂണ രൂപീകരണം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്കും ടിപ്സുകൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു